De onderdelen zijn binnen voor de motor. Ik wil jullie nog even laten horen hoe die eigenlijk klinkt zoals die nu is. Ook nu is het weer dat als je achteruit wil draaien, dat gaat echt heel zwaar. Vooruit gaat wel goed, dat is de vrijloop, maar achteruit gaat die heel zwaar. Dat is al een teken. Ik draai nu aan het achterwiel. Nou, hij draait wel, maar het komt een kabaal uit. Poeh, niet best. Ik zal hem iets zachter zetten. Ja, ik kan hem dus gewoon tegenhouden. Het wiel dan en de motor die gaat toch door. 1, 2. Ja. Grote kans dat dit dus weer uh, de tandwielen zijn. Maar die had ik al besteld. Het is even een gok. Um, de tandwielen zijn dus binnen. Wat me daar nu aan opviel. Hier zie je ze naast elkaar. Dit is een oud lager. En dit is een nieuwe. Deze asjes... Die zijn langer dan deze. Verder zijn de diameters allemaal hetzelfde, maar die naaldlagertjes zijn korter van die nieuwe. En dat is denk ik um, toch een achteruitgang in kwaliteit. Want hoe meer loopvlak, hoe beter het lager. Ik zal je ook even een foto laten zien. En hier zie je het ook op. Ze zijn ogenschijnlijk hetzelfde. Maar toch net niet helemaal. Dus ik denk, de oude lagers, dus van het vorige project, dat ik die er misschien wel in zet. De diktes is, uh, die zijn identiek, dus dat zou moeten kunnen. Goed, gaan we nu uh, eerst maar eens het wiel eruit halen en kijken of ik gelijk had dat de lagers, of nee, dat de, dat de tandwielen kapot zijn. Zo, het wiel is eruit. En nu de motor eruit. Ik heb de schroefjes er al even uitgehaald. Dus dan gaat hij. Nou, eens kijken of het klopt wat ik had gedacht. Ja, ik zie hier al geen tanden meer. Hier missen ook tanden. Hier is die ook glad. Dus uh, deze eraf halen en nieuwe tandwielen erop. Schroeven eruit. Oké. Okay. Ik heb het even schoongemaakt. Wat ook opvalt is, er zit het hier helemaal rondom in de diepte. Allemaal kunststofstukjes stukje, ingeperst. Dat zijn losgekomen stukjes die zich helemaal daarin hebben vastgezet. Om die eruit te krijgen, moet deze deksel ook los.
Nou, alles is schoongemaakt en in het vet gezet. Nu gaan de onderdelen weer op hun plek. Het zwarte stipje. Dat zie je hier. Dat moet naar het midden wijzen. Oké, okay. hij zit in deze en dan moet hij 1, 2, 3. Daar moet de volgende. Even controleren of die echt goed zit. Je ziet nu ook de drie hoekjes. Hier zie je een driehoekje, daar zie je een driehoekje en daar zie je een driehoekje. En dit is dan 1, 2, 3, 4. Daar zit er een. 1, 2, 3, 4. Daar zit er een. Dus de afstanden zijn nu precies goed. Dit is allemaal schoongemaakt, net als in de vorige video. In het vet gezet. Een klein laagje siliconen kit. Om alles af te dichten. Dus nu kan hij erop. Bij deze zit trouwens een, een vulringetje. Een heel dun kopen ringetje. Zorg dat hij goed zit. Daar gaat hij. Oké. Okay. Schroefjes nog even. En laatste. Een keer natrekken. De kit komt er al mooi tussenuit. Kit nu niet afvegen. Laat het gewoon uitharden. Als het is uitgehard, haal je het er zo met je nagel vanaf en ziet het er heel netjes uit. Het wiel is weer gemonteerd. Dus nu even luisteren. Hoe klinkt dit? Nou, dat is toch fluisterstil. Missie geslaagd.